வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிற தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுந்தால் உரங்களும் அதன் பயன்பாடுகளும் இதை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பசந்தால் உரம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிர் குடும்ப வகையை சார்ந்த தாவரங்களை வந்து பயிர் சாகுபடிக்கு முன்னாடி நாம் வந்து வளர்த்து பூக்கும் தருணத்தில் வந்து நம்ம அதை மடக்கி விடுது எல்லா சத்துக்களையும் முக்கியமாக தழைச்சத்தை வந்து மண்ணில் நிலைநிறுத்துறதுக்காக நம்ம பண்ணுறது தான் வந்து பசந்தால் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பசந்தால் உரப்பயிர்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தகத்தி தக்கை பூண்டு மணில அகத்தி சனப்பை நரிப்பயிர் கொளிஞ்சி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பசுந்தால் உரப்பயிர்களில் வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் தட்டைப்பயிர் உளுந்து பயிர் இது எல்லாமே வந்து நம்ம விவசாயிகள் வந்து வயலில் விதைச்சி மடைக்கு உழுதா அதில் உள்ள ச தழைச்சத்துக்களை வந்து நம்ம வயலில் அடுத்த பயிருக்கு வந்து நம்ம பெற முடியும் இந்த பசுந்தால் உரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கிறது வந்து நான் புதுசாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமே கிடையாது இது வந்து நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்தினாங்க அவங்க வயலெல்லாம் வந்து பசுந்தால் உரத்தை வந்து அவங்க வயலில் பயன்படுத்தி நல்ல மகசூலை வந்து எடுத்தாங்க ஆனால் காலங்காலமாக வந்து இப்போ நம்ம அதை மறந்துக்கிட்டே வரோம் அந்த இப்படி மறந்துட்டு வர இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நினைவுபடுத்தி நம்ம வயல்லையும் பயிரிட்டு நல்ல மகசூலை காணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு இன்னைக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா பசுமை புரட்சிக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம விவசாயிகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரசாயன உர பயன்பாட்டுக்கு வந்து அதிகமா தள்ளப்பட்டாங்க இந்த சூழ்நிலையில தான் வந்து நம்ம விவசாயிகள் வந்து இயற்கை வழிமுறைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மறக்க ஆரம்பித்தாங்க அதில் மறந்த ஒன்று தான் வந்து நம்ம பசுந்தால் உரப்பயிர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு சில விவசாயிகள் வந்து பசுந்தால் உரப்பயிர்களை இன்னமும் வந்து அவங்க வயலில் வந்து பயிரிட்டு மடக்கி உழுது அதுக்கான பலனை வந்து அடைஞ்சிட்ருக்காங்க ஆனால் எல்லாருமே வந்து இதை பயன்படுத்தி அந்த பலனை வந்து முழுசாக பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பேசிகிட்ருக்குறோம் பசுந்தால் உரத்தினால நம்ம மண்ணுக்கு என்ன வந்து பயன் கிடைக்கிது அதனால் நம்ம பயிருக்கு என்ன பயன் கிடைக்கிதுங்கிறத வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பசுந்தால் உரத்தை வந்து நம்ம பயிரிட்டு மடக்கி உழுதோம் அப்படின்னா நம்ம மண்ணுடைய கட்டமைப்பு வந்து மாறுபடும் எப்படின்னா நம்ம மடக்கி உழும் பொழுது அதில் இருக்கிற மக்குகள் வந்து மண்ணில் சேரும் பொழுது கட்டமைப்பு மாறுபடும் கட்டமைப்பு மாறுபடுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து காற்றோட்ட நிலை அதிகரிக்கும் மக்குகள்லாம் மண் துகள்களுக்கிடையே வந்து பிணைஞ்சி காணப்படும் அப்படி இருக்கும்பொழுது காற்றோட்ட நிலை வந்து அதிகரிக்க அதிகரிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்கிற திறன் வந்து அதிகரிக்கும் தண்ணீரை பிடிச்சி வச்சுக்கிற திறன் அதிகரிக்கிறதுனால மண் வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து வறட்சியாக இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம பயிரை வளர்க்கும்போது வறண்ட சூழ்நிலையை எதிர்த்து பயிர்கள் வந்து வளர்கிறதுக்கு கூட இந்த ஏதுவாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பசந்தால் உரத்தை மடக்கி உழும்போது மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் மண்புழுக்கள் வந்து நல்ல வளர்ச்சியை வந்து அடையும் நுண்ணுயிர்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் கரையாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை கூட கரைச்சி பயிருக்கு வந்து நமக்கு கொடுக்கும் மண்புழு என்ன பண்ணுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கழிவுகள் எல்லாம் மக்குகளை எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அது வந்து அந்த மண்ணை வந்து நல்ல வளமானதாக ஆக்கும் பொலப்பொழப்பு தன்மையை அதிகரிக்கும் இந்த பசந்தால் உரத்தை நம்ம பயிரிடும் போது மண்ணரிப்பு அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல மண்ணரிப்பும் வந்து தடுக்கப்படும் இப்போ பசந்தால் உரத்தை வந்து நம்ம உரப்பயிர்களை எப்போ விதைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பருவத்துலேயுமே நம்ம வந்து விதைக்கலாம் ஆனால் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கோடையில் வந்து உழவு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம விதைச்சோம் அப்படின்னா கோடை மழையில் வந்து எல்லாமே முளைச்சிக்கும் அதனால தான் வந்து நம்ம கோடை உழவுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை வந்து வ விதைக்கிறது வந்து ரொம்ப சிறப்பானது மட்டும் இல்லாமல் பசந்தால் உரத்தோட அளவு வந்து மகசூல் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் எல்லா மண்ணுக்கும் ஏற்றது வந்து பசந்தால் உர பயிர் தண்ணி வந்து நமக்கு தேவையில்லை விதைக்கும் போது மண்ணில் ஈரம் இருந்தால் போதும் இருபது நாளைக்கு ஒரு முறை நம்ம வந்து தண்ணி விட்டால் போதும் இப்போ எந்தெந்த பசுந்தால் உரத்தை வந்து நம்ம எந்தெந்த அளவில் விதைக்கலாங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து தக்கை பூண்டு தக்கை பூண்டு வந்து நம்ம ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து இருபது கிலோன்ற அளவில் வந்து நம்ம விதைக்கலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மண்ணுக்குமே வந்து ஏற்ற வந்து ஒரு பசுந்தால் உர பயிர் அது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கலர் மற்றும் ஊர் நிலங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப முக்கியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பசுந்தால் உர பயிர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தக்கை பூண்டில் இந்த பாருங்கள் வேரில் வந்து முடிச்சுகள் வந்து காணப்படும் வேர் முடிச்சுகள் காணப்படும் இந்த வேர் முடிச்சுகளில் வந்து நுண்ணுயிர்கள் அதாவது நுண்ணுயிர் பாக்டீரியா வந்து இதில் வந்து வாழும் இது இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற தழைச்சத்தை கிரகித்து வந்து மண்ணில் நிலைநிறுத்தும் இதனாலேயும் வந்து தழைச்சத்து வந்து நமக்கு மண்ணில் வந்து அதிகரிக்கும் இப்போது தக்கை புண்ணோட மகசூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பத்து டன்ற அளவில் நமக்கு மடக்கி விழும்போது கிடைக்கும் இதை எப்போ மடக்க
இந்த தழை சத்து இந்த தழையில உள்ள இந்த சத்துக்கள்லாம் வந்து நம்ம மண்ணில் சேர்றது மட்டும் இல்லாம வேர் முடிச்சுகள் மூலம் வளிமண்டல தழை சத்தும் வந்து மண்ணில் வந்து கிரகிக்கப்படுறதுனால நமக்கு வந்து தழை சத்துடைய அளவு வந்து நம்ம வயல்ல வந்து அதிகரிப்போம் இந்த சனப்பை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப வேகமா வளரக்கூடிய ஒரு பசந்தால் உர பயிராகும் அடுத்த பசந்தால் உரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொளிஞ்சி இது வந்து நம்ம பார்த்துருப்போங்க பாருங்க இதுதான் வந்து கொளிஞ்சி இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் அதாவது எல்லா மண்ணுலையும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து வளரக்கூடிய வசந்தால் உரப்பயிறு இது வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் வயல் ஓரத்தில் நம்ம ரோட்டு ஓரத்தில் எல்லா பக்கமுமே தரிசு நிலத்தில் வளரக்கூடிய அதுவும் மெதுவாக வளரக்கூடிய ஒரு பசந்தால் உரம் இதுக்கு வந்து விதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து எட்டு கிலோ வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நமக்கு தேவைப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம வந்து பசந்தழை உரமாகவும் வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஒரு இடத்துலேருந்து கொண்டு வந்து நம்ம வயலில் போட்டு மக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் மடைக்கு விழுதோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க தழை சத்துக்கள் வந்து நம்ம மண்ணை வந்து வளமாக்கும் சித்தகத்தி அப்படின்ற ஒரு பசந்தால் உரப்பயிரை வந்து நம்ம வயலில் வளர்க்கலாம் இது வந்து ஆறு பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு கிலோ வந்து விதை நமக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு தேவைப்படும் ஆறுலேருந்து ஏழு டன் அளவில் வந்து பசந்தழை பசந்தால் உரத்தை வந்து நம்ம மண்ணுக்கு வந்து இது கொடுக்கும் நரி பயிர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுவும் வந்து பசந்தால் உர பயிர் இதை வந்து நம்ம நெல் தரிசில் வந்து விதைக்கலாம் இது வந்து கொடியாக வளரக்கூடிய ஒரு பசந்தால் உரம் விதைக்கிறதுக்கு விதை அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து ஆறு கிலோ அளவில் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு விதைக்கலாம் இதை விதைச்சி இதில் வந்து அதிகமாக வந்து நமக்கு மகசூல் கிடைக்காது இதை வந்து மடைக்கு உழறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு முறை வந்து இந்த பயிரை வந்து நம்ம பறிச்சுக்கலாம் பசந்தால் உர பயிர்களை வந்து நம்ம பயிரிட்டு மடைக்கு உழறதுல மண் வளமாகுது பயிரோட மகசூல் அதிகமாகுதுங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயலில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பசந்தால் உரங்கள்லாம் வளரும்போது அந்த வயலில் இருக்கக்கூடிய களை செடிகளெல்லாம் வந்து நாம் அதையும் சேர்த்து வந்து நம்ம மண்ணில் வந்து மடக்கி விடலாம் அதில் இருக்க தழை சத்துக்களையும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்த பருவங்களுக்கு வந்து களைகள் முளைக்கிறதும் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் தக்கை புண்டு மண்ணில் அகத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து பயிரிட்டு பசந்தால் உரமாக பயிரிட்டு ம பூக்கும் பருவத்தில் மடக்கி உழும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அங்கக உயிர் பொருளோட உலர் எடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு டன் அளவு தான் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தழை சத்தோட அளவு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்குன்ற அளவில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் தான் வந்து பயிர் எடுத்துக்கும் ஏன்னா அங்கக மக்கள்லாம் வந்து மக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மண்ணில் கலந்து பயிருக்கு வந்து உரத்தை வந்து கொடுக்கணும் நெற்பயிருக்கு நம்ம பரிந்துரைக்கிற தழை சத்தோட அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கிலோ வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அந்த உரத்தை வந்து தழை சத்துடைய அளவை வந்து நம்ம வந்து பயிருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பசந்தால் உரத்தோடு சேர்த்து நம்ம வந்து அசோலா முன்னாடி பதிவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் உயிர் உரமாக வந்து அசோலாவை பயிரிட்டோம் அப்படின்னா அது மூலமாகவும் வந்து நமக்கு தழை சத்து கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தொழு உரம் மண்புழு உரம் இதையும் வந்து நம்ம பயன்படுத்தி அதில் இருக்கிற சத்துக்களையும் வந்து நம்ம பயிருக்கு கொடுக்கணும் இதனால் நம்ம பசந்தால் உரத்தை வந்து பயிரிட்டு நம்ம மண்ணை வந்து வளமாக்குவது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பயிரிடக்கூடிய பயிர்களோட ரகத்தோட மகசூலை வந்து நாம் சரியான அளவில் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து ஜூன் அஞ்சு இன்றைக்கி வந்து உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் அதனால் நம்ம வந்து ரசாயன கொல்லிகள் ரசாயன உரங்களை எதையும் பயன்படுத்தாமல் இயற்கை முறையில் வந்து நம்ம விவசாயத்தை வந்து மேற்கொள்ளணும் அதனால் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் சொல்லியிருக்கிற பசந்தால் உரத்தை வ பயன்படுத்தி நம்ம மண்ணை வளமாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல மகசூலையும் வந்து பெறணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய விருப்பமாக இருக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வேளாண் தமிழ்மகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இரு